foi dito aqui sobre o profeta Isaías, ele é considerado o maior profeta do Velho Testamento. Ele viveu em um tempo de descrença, onde homens e mulheres dos mais variados níveis sociais e culturais não acreditavam em Deus. No livro de Isaías, ele entrega uma das maiores e mais diretas profecias de todo o canal bíblico. Ele diz, por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará a luz ao filho, e o chamará Emmanuel. A profecia fala a respeito de um Deus diferente dos deuses conhecidos da época. Os chamados deuses que os povos conheciam eram uma representação de figuras de pedra, de barro, de ferro fundido, e diziam que tais imagens eram a representação de algo vindo da mente de homem, inspirada pela astúcia de querum, que era um querubim caído da terra. Caído da terra. Talvez tenham um rido de Isaías quando ele disse que uma virgem teria um filho, e mais ainda quando ele afirmou que o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Afinal, como pode um Deus estar conosco? Lugar de Deus não é na terra, lugar de Deus é no céu. Mas o menino veio. A Bíblia conta a história original do Natal no Evangelho de Lucas. Eu vou ler só dois versículos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor dele. E eles ficaram aterrorizados, mas o anjo disse, Não tenham medo, as novas que eu trago são boas novas de grande alegria e felicidade, que são para todo o povo. E hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo disse que o Natal, Natal traria grande alegria e felicidade para os seres humanos. Mas o que é ser feliz? Você já se fez essa pergunta? Ser feliz é o objetivo de todo ser humano. No entanto, muitos não têm a menor ideia do que vem a ser a verdadeira felicidade. Quanto mais, onde podem encontrar? Não há ninguém que não deseje ser feliz. Desde que o mundo é mundo, ser feliz é o desejo de toda a criatura humana. E para alcançar a felicidade, o ser humano batalha durante toda a sua vida. E apesar de estar cercado de conforto, de tecnologia que está hoje à nossa disposição, o ser humano muitas vezes sente um vazio, uma tristeza e uma angústia na alma. E nunca houve uma geração tão angustiada e estressada como essa do século XXI. A prova disso é o aumento do número de suicídios no Brasil e no mundo. É a imersão no mundo das drogas, porque as pessoas estão tentando fugir da realidade que vivem. É o gemido dessa geração. Uma busca constante do homem pela felicidade. Centenas de pessoas escrevem sobre felicidade nos sites da internet. Desde aqueles que têm uma formação muito simples até os grandes filósofos. A felicidade é tema, inclusive, de para-choque de caminhão. Alguns escrevem assim no para-choque de caminhão, em busca da felicidade. E a maioria das pessoas procura, mas não encontra essa felicidade. E as pessoas às vezes pensam que o vazio na alma pode ser preenchido por coisas e que essas coisas vão fazer o ser humano mais feliz. Há quem reclame de Deus e fique revoltado. Muitas pessoas dizem, e muitos me perguntam, pastora, se Deus é tão bom, por que há tanta gente infeliz no mundo? Mas a jornada em busca da felicidade, a Bíblia nos ensina que ela deve ser percorrida a dois. Eu e Deus, você e Deus. Deus criou o homem para ser feliz. Ele o colocou em um jardim que muitos chamam de paraíso. E lá estavam o primeiro homem, a primeira mulher, e a vontade de Deus para o homem era a sua felicidade. Mas o ser humano perdeu a comunhão com Deus. E longe de Deus, ninguém nunca mais, nunca jamais será feliz, porque a nossa essência vem dele. Temos um espírito imortal que clama, Abba Pai. O nosso espírito que não morre clama por um Deus. Só a presença de Deus pode nos fazer totalmente felizes. 
nada mais é capaz de preencher o vazio que há na alma do ser humano. Não importa quem ele é, pobre ou rico, novo ou velho, grande ou pequeno, porque o vazio no coração do homem é do tamanho de Deus. Mas há quem pense que ser feliz é ser rico. Algumas pessoas pensam que se ganhassem na loteria ou se recebessem uma grande quantia de dinheiro, elas seriam felizes. Mas há pessoas, por outro tipo, inclusive há pessoas que moram numa mansão na área mais rica da cidade, mas não conseguem comer. A mesa está cheia de guarias finas, mas o coração geme e a boca é amarga. Porque Emmanuel, Deus conosco, não consiste na abundância daquilo que possuímos. Se ser feliz fosse ser rico, todos os ricos seriam felizes. Mas não é isso que acontece. Estudos demonstram e comprovam que o suicídio é mais frequente na classe mais rica do que entre os mais pobres. Ser feliz não é ter riquezas. Dinheiro é muito bom. Ser rico deve ser muito bom, porque ninguém vive sem dinheiro. Mas dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. Dinheiro compra alimento, mas não compra apetite. Dinheiro compra mansão, mas não compra um lar abençoado. Dinheiro compra divertimento, lazer e viagem, mas não compra felicidade. Dinheiro compra túmulos, jazigos, compostos e cemitérios, mas não compra um lugar no reino de Deus. Há quem pensa diferente. Tem gente que pensa que ser feliz é ser belo e famoso ter o um nome nas páginas sociais. A fama é boa, mas não faz ninguém feliz. Se isso fosse verdade, só os ricos, belos e famosos seriam felizes. Tem gente que nunca saiu nas páginas sociais, mas é feliz. Outros pensam, e eles são muitos, que ser feliz é ter uma religião. O termo religião significa religar ou tornar a ligar com Deus. Por causa da necessidade de felicidade, Existem tantas religiões no mundo que prometem paraísos na Terra, paraísos em outros mundos, evoluções, ajuda de outros espíritos, autoajuda. Mas se religião fizesse o ser humano feliz, todos os religiosos seriam felizes. Bastava ser religioso para ser feliz. Se outros meios bastassem, Deus não teria mandado Emmanuel. Muitos séculos após, após a profecia de Isaías, Emanuel nasceu. E tudo se cumpriu. Natal é ocasião de alegria. É época de festejar o fato de que Deus está conosco. E de lembrarmos uma das maiores promessas contidas na Bíblia. Ele diz assim, Quando tu atravessares as águas, eu estarei contigo. Quando tu atravessares os rios, eles não te submergirão. Quando tu andares pelo fogo, ele não te queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Isaías 42, 3. Essa passagem nos mostra que Deus está ciente de tudo o que passamos e que Ele se importa com o que acontece conosco, porque Ele passa por tudo junto comigo e com você. Não estamos sozinhos. Finalmente, ser feliz é saber, em meio às tempestades da vida, que Emmanuel está conosco. Ser feliz é reconhecer a presença de Emmanuel todos os dias em nossas vidas.